هفته نو شروع شد و سودیای مرکزی رادیو زودی خبرهای آخرینی توجکستان و جهان را پیش نیدی شما میکنیم سلام. سرخط موضوعی مهم امروز چورو می دیکن. کمیته امنیت ملی توجکستان با نویه شمزین شوهین گروه الفا رو فرستاد. مقومت توجک از افغانستان طلب کردند که او میلون زد و خورد رو بزداشت و مجوزد کنند. تخریب خطوی بزرگ دوشنبه توجیران جبردی در آن نراحت کرده است. غیر قانونی هم میگن غیر خیر غیر قانونی باید این قصال چی بنا برداشتن شد پخته چینی تمام شد و لولیان اوزبیگ با کوچه های جلالو بود بر آمدند پولیس قرغزیستان مبوریزه رو با تلبنده ها شروع کرده است مفصیمی چینیشی پخته در اوزبیکستان تمام شد در وقت های خالی تلبندگی میکنیم زراری ما با هیچ کس نمی رسد کمیته دولتی امنیت ملی توجکستان برای روهندوزی یک عملیات ویژه با نویه شمزین شوهی نیرو فرستوده است. این عملیات در پس منظر کشته شدن خیردین احتمف سردور قسم مرزبونی نویه و زخم گردن چور سربوز افسر آغاز شده است. یک منبع متمد از اداره مرزبونی توجکستان روزی چورم دکابر با رادیو زودی گفت احتمالا برخی از اعضای گروه خوچوکبر که شب دویوم دکابر با مرزبونان زد خورد کردند هنوز در خاک کشور باشند. زد خورد با 12 خوچوکبر اول اون تقریبا در 16 کیلومتری دور از مرز افغانستان در موزه نوابودی نویه شمزین شوین رخ داد. وزارت امور خارجه تاجیکستان 3 دکابر با ارسال یادداشت رسمی از مقامات افغانستان طلب نمود که حادثه را جدی تحقیق و عاملان را بزداشت کنند. در دوشنبه فروشگاه معروف با خطوی بزرگ رو از بین میبرند در این باره مقامات شهرداری دستور داده است و توجیران آن باید تو روز یک شنبه یعنی دیروز مول خود رو از قلم روی بزرگ بیرون میآوردند بیشتری سودوگران رو این اقدام نراحت و نگران کرده است زیرا میگویند از بانک ها برای تجارتشان قرض گرفته و برای راه اندازی سودا در مکان نو وقت لازم دارند همکاران ما تلاش کردند سبب های تخریب بزرگ و سرنوشت بعدی توجیران آن را معلوم کنند از امروز فعالیت شنخه بازار مرو با خطای بازار در شهر دوشنبه من شده تخریب فروشگاه ها و دکان های گرد و اطراف آن شروع شده است. قرار است فروشندگان آن با بازار کاروان کچانیده شوند. یکان مسئول بازار برای شرح این موضوع حاضر نشد. اما سوداگران این بازار که برای جمعوری مال های خود آمده بودند، سببی بستن آن را مطابق نبودند با میارهای زمانوی و غیر خانوی فعالیت کردن بازار رب دادند. بازار غیر زمانوی های بازار غیر قانونی های میگن خیر غیر قانونی باید این قصال چی بنا برداشتن شد اگه آمدن یک بازار پرابلیم ها به اونا کرده اینجا شم کلید کرده ما چی که میکنیم ما نمیدونیم چی کار کنیم قد شدن بازار در حال است که حدود 500 نفر سوداگر این بازار به جای کار ماندن همزمان این سوداگران نمیتوانند زندگی خود را که یگانه منبع در آمدشان اینجا بود پیش برند روزی اون روی همه بزرگ چه مون بود نه بزرگ اون را تیت پور کرد یا جوی نداره بری سودا کنه اینجا وعده موندن یا جا جو جا اون را میکنن سرسون سرگردو گشتی سی حکمت شهر آمدن ایسی کردن اون سی کردن فاند فریب مون کردن این جا وعده موندن همه خواه سرسون سرگردو نهوزی شنخه بازار در هفت سال قبل فعال شده هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است که در جای این بازار چی بنیاد خواهد شد. رو میاریم با موضوعی دیگر. روز یک شنبه پریزیدنت ایران در مراسم کشودن بندر چوبهور اشتراک کرد. بندر مسکو رو ایران هم رو با هندوستان با سوزی کرده است. این کشور در سبقت برای ترانزیت مولو کولو با کشور روی مرکزی و افغانستان با بندرهای پاکستان رقابه داره. عبدالله شروف موضوعی دومه می دید. روز یک شنبه سیومی دکابر مراسمی با تنطنه افتیتوهی بندر چوبهور ایران بعدی با سازی آن برپا شد. اولین فاز طرح توسعه بندر تجاری بین المللی چابهار شهید بهشتی رو آغاز می کنیم علا برکت الله. مقامات تهران امید دارند که این بندر با مهمترین پایگاهی ترانزیت مال و کالا به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تبدیل می آبد. برای باسازی بندر یک میلیارد دلار مصرف شده است که از این مقدار 235 میلیونش را هندوستان تقدیم کرد. تلویزیون دولتی ایران ابراز داشت است که اکنون این بندر امکان دارد که سال تا 8.5 میلیون تانه بار را انتقال دهد. 
ماه اکتبر هندوستان برای اولین بار توسط بندر چابهار ایران به افغانستان غلب فرستاد. استفاده بندر چابهار با بستگی کشورهای منطقه به بندرهای پاکستان را کاهش می دهد. قدرت ما در قدرت منطقه است، نه قدرت تک تک کشورها. در ادامه موضوع پاکستان وزیر دفاعی امریکا جیم ماتیس روز 4 دکبر بوزید رسمیش از پاکستان رو شروع کرد. هدف سفر تفسیه همکاری های زیدی تیراریسی امریکا با پاکستان در پس منظری انتقاط های واشنگتون از تلوش نکوفی اسلام و با در مبارزه با تیراریزم اونوان می شود. امریکا مای اوگوز گفت که کمکوی نظامی خود در حجم 255 میلیون دلار رو که باید با پاکستان در امری مبارزه با جنگیونی تحدید کننده به امنیت افغانستان تخصیص می داد بوز می دارد. برمیگردیم به توجکستان، مکتب اینترنت های توجکستان دیگر کودکان زنده یتیم رو قبول نمی کنند. این هم در حال است که تو چند ماهی پیش این مایسه ها پر از کودکان خانواده های کم بی ساعت، مدرون تنها، موجر کوری و حتی محبوسون بود. این گروه والدان در چند سال اخیر به تربیه اینترنت سپردن فرزندان را یگانه را حل مشکل خود می دانستند و نگاه و بین را به دوش دولت بر می کردند. تام که در نزد مادرم باشم تا که مهر مادرم رو با زیادتر بینم ولی شرایط نیست والدان فریزه زایی رو از هم جدا زندگی میکنند نبود شرایط فریزه رو که با برادرش زیر تربیه مادر بود با مکتب اینترنت آورد اینجا منزل مادر فریزه در یکی از گوشه های پای تخت است. ایدی مغزایی رو و که به میده فروشی زندگیش رو پیش میبرد اقرار میکند که در چونین شرایط با وای رسیدن به آینده فرزندانش تأثیر منفی میرسوند. از این خاطر پسر و دخترش رو او به سرپرستی دولت داد. خونه و در نداشتیم برای امون برده موندم شو. می ترسیدم در در این شهر به تربیه میشه و گودک یا به راه میشه و کتا می ترسیدم. یک تصمیم اخیری مقامات و میتهای این اویله کمبیزوات رو به هم زد. اکنون طبقی قراری حکومت کودکانی کمبیزوات رو از یتیم خانه ها به دیگر مکتب ها و یا به خانه انتقال می دیهند. پیسری مکتب خانه ایدی ما رو چند پیش از مکتب اینترنت روندند. این مدر می بیاد بعد از این حدیثا پیسرش رو هفته ده است و در دیگر مکتب خوندن نمی خواهد. ایا کمیش خوندگی ای امی گودک سیفی هفشیده نو برو اردنش. شش ماشی درم خیلی شرایط من گودا کنیگه کیسم من زمستون خونه خوهرم بدم اینجا میرفتم میسول رسیه رفتم من خیلی جای خوهر زمستون ندارم مسئولین میگویند از روی یک قراری حکومت در برای محدود کردن فعالیت و همین بعد خوتیمه دادنی تحصیل در مکتب اینترنت ها از این پس اونهایی که مثل فریزه صاحبی پدر و مدرند با وجود نبود شرایط یا نداشتنی سرپرست نمیتوانند در یتیم خونه ها زندگی و تحصیل کنند. در مکتب اینترنت شماره ای یکی پایتخت از 600 خواننده امسال تنها 600 نفر باقی ماند وقتی که کودک در موهی در همون بین خوانندگان در مؤسسه های عمومی تحصیل میکنند علکه اون خودش رو یک عضو طبقه جامعه می حسابد و خوانندگانی که در مکتب اینترنت ها تحصیل میکنند البته با تمام شرایط ها مهیا هستند از طرف حکومت و دولت ما نیز طرفدار همون هستیم که کودک باید در محیط اویله و تعلیم و تربیه فرا گرفته شود. در تاجکستان هفته دو سه یتیم خونه فعال است. تا این وقت چون کمک دولت و اویله های سیر فرزند و کم بیزوهد نیست کودکان را به تحصیل و تربیه با یتیم خونه ها قبول میکردند. محسلین یتیم خونه ها ده هزار نفر حساب شدند. بینو با اموری سه سالی پیش از این تعداد فقط سه سد نفر یتیم میکل حدود سه هزار نیمه یتیم و باقی به سرابونو از خانواده های نو دارند. گزارشگرانی که مسائل مربوط به کودک را در تاجیکستان پیگیری میکنند میگویند بجز از اویله های کم بیزاعت مادران تنها و خانواده های مهاجران مهنتی هم فرزندان خود را به یتیم خانه میسپارند تحلیلگران مسائل کودک هم از یک طرف جانبداری در شرایط خانه به وای رسیدن کودک هستند ولی از طرف دیگر بر این باورند که مسئولیت دولت را بالای هر کودک نباید صرف نظر کرد اگر همین خل به بعد از گرفتن چند اقدام ها برای خاطر منفیتی کودکان اونها به اویله های خود برگردانده شوند این خطری زیاد شدنی کودکانی کارگر باز در بازارهای کشور را زیاد میکند همچنین افزدن جنویت کاری در جمعه را زیاد میکند و حتی از احتمال دور نیست که باز تورکی پونزده سال پیش در جمعه ما با بازاری فرش جلب شدنی کودکانی نبولیخ این حدیثه ها هم از نو رو نزنند 
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. من با در توجیکستان تنها آن شرکت های می توانند با فروش سیم کارت مشغول شوند که اجازت نامه خدمات علاقه را داشته باشند. تا کنون برای این نوی تجارت چنین اجازت نامه ضرور نبود. زمینان شروع از 1 دکابر با قرار بوس هم خدمات علاقه در حدود کشور فعالیت تمام نقطه های فروش سیم کارت موقتا قطع شد. تو این دمصدها مرکز دلیری عمل می کردند که مالکان آنها سویب کارون خود بوده از حساب فروش سیم کارت و خدمات رسانی با شرکت های موبیلی روز می گذاروندن. حول اوزیر تنها دو شرکت اشنو گروب و او موبایل مجاویز واقع فروشی سیم کورت ها رو دارند. با گرم شدن راوبیتی اوزبکیستان و قرغزیستان و انجام موسیم پخته شموره لولیون تالبنده در کوچه های ولایت جلال و بود بیشتر شده است. پولیس این کشور میگوید بینوبر سوده شدن و بوری مرز اغلب تالبنده ها در جنوب قرغزیستان رو لولی های اوزبکیستان تشکیل میدن. اما در این میان لولی های محلی نیست که مشغول پیشه اجدودی خودند به مشاهده میرسند. خیرامون با قضاده با تفصیلاتی موضوع. پولیس جلال آباد عملیات بازداشت تلبنده ها در خیابان های این ویلایت را شروع کرده است. میانی بازداشت شده ها شهروندان ازبکستان زیادند. مقامات انتظامی میگویند بعد باز شدن مرز تعداد تلبنده ها از کشور همسای افزایش یفته است. با گرم شدن مناسبت دو کشور گذاشتن از دید بانگاه ها سبکتر شد. بینوبر باز شدن مرز شهروندان زیادی اوزبکستان برای با همین راه کل کار کردن و اینجا میویند. ما برای جلوگیری از استثمار نابالیان عملیات میگذارونیم. مقامات شهرداری پشگیری موج تلبنده ها رو از کشور همسایه غیر امکان میدانند. آنها میگویند یگانه کاری که از دستشان میآید در قید گذاشتن و به وطن باز پس فریستادن این تلبنده هاست. با قرغزیستان اکثری تلبنده های ازبک مخصوص به خاطر گدایی می روید. بعد کشادن مرز ما برای تلبندگی به آش و جلال آباد می آییم. این شیوه زندگی ما از نسل به نسل می گذارد. همچنین برای ده روز به کشورهای دیگر روسیه و قزاقستان می رویم. مفصیمی چینیشی پخته در ازبکستان تمام شد. در وقتهای خالی تلبندگی می کنیم. زرار ما به هیچ کس نمی رسد. بیشتر تلبنده ها در کچه های جلال آباد لولی ها می بوشند. اکثری آنها از ولایت اوش آمدند. آید بیکی چارده ساله را در بازاری شهری دستگیر کردند. دورست پیش او از شهری قرسو آمده بود. بعدی وفوت مادر شش فرزند به سرابان مانده است. و با وجودی سردی های زیمیستان این نورس با پای افزال تابستان کار میکنم. آمدم که برای سر و لباس مکتبی کمی پول کار کنم. مادرم کیها وفات کرد. پدرم بینوبر بیموری گرده در خونه خوب است. ما با مادران در زندگی میکنیم. برای زیمیستان باید آرد و دیگر محصولات رو خریداری کنیم. من پرزند پنجم اویله هستم. برای خورد بودنم هیچ کار نمیگیرند. با جز از با کچه بر آمدن دیگر راه نداریم. من حتی پای افزال ندارم. باز باید لباسی مکتبی بخرم. ما کوشش میکنیم که از درس خطان نمونیم. تلبنده ها روحی در آمد خود را در نبودی جایی کار معنی داد میکنند. در این زمان خودی آنها اعتراف میکنند که گدایی پیشه آنها شده است. ما جای کار نداریم و کوچه از نویلوجی می برویم این پیشه به ما از نسل به نسل می گذارد کودکان رو با خود می گیریم در اومدی آنقدر زیاد نداریم از پنج تا شش هزار سان در یک ماه فرزندان رو دیگر از کدام طریق تامین کنیم تا بیستان به جمعوری پخته می برویم حالا کار نیست پولیس جلال و بود به هنگام عملی ها در مجموع سی تلبنده رو اشکر کرده است همه اونها با شبه اوورده در قید بزرشته شدند و یک دختر پنج ساله توجیک بادی ده موی نو پادید شوی در شهر بلاشی خیولیت مسکاوی افت شد فرزونه گیوی و رو موی انوار امسال در شهر خصفی ارتی دوغستان را بودن مسئولین ایدوره اموری داخلی دوغستان میگویند با ایتیوم کودک دوزی دو زند بوز دو شده است در نوار بوز پرسی یکی از زنان که سوکین خصفی ارت بوده از گفت این کار رو با یوری یک زنی همدیهاش انجام داد فرزونه رو در منزلی زن با نام ریتا پیدا کرده بدن به دست والی دونش سپردند به اطلاع منبع در حال حضیر تفتیش قضیه ایدامه دارد اینجا با شما خدافیزی میکنیم اگر شما میخواید که در جریان تحولات دوجگیستان جهان باشید خبر گذاری شوی ما رو در سمونه cwozodi.org پیگیری کنید. رادیو اوزادی همچنین در شبکای اشتیمای سیفه دارد و در اوزادی ویدیو یوتیوب نیست. برای همراهی تشکر میگویم با خدا نگهداری هر یکی شما باشد تا برنامه فردا در همین ساعت.